வெல்கம் பேக் டு வீட்டு கேக் விக்கீஸ் ஃபஸ்ட் எபிசோடில் நம்ம ஷட்டர் கவுண்ட் எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த எபிசோட்லேயே வந்து நிறைய பேர் ஒரு முக்கியமான கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க எதுக்கு ஷட்டர் கவுண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எதுக்கு அப்படிங்கிறது இந்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் நம்ம டிஎஸ்எல்ஆர் ஆகட்டும் இல்லை மிரர்லெஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து அப்படியே காலகாலத்துக்கு நம்ம கூட இருந்துட போகிறது கிடையாது ஏன்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிற நிறைய விஷயங்கள் வந்து அசைகிற பொருட்கள் ஓகேங்களா ஸோ நகர்ற பொருட்கள் எல்லாமே வந்து தேய்மானத்துக்கு உள்ளாகும் தேய்மானத்துக்கு உள்ளாகிற எல்லா பொருளும் வந்து ஒரு நாள் அழியும் ஒரு நாள் கெட்டு போகும் அழியும் அதை யாராலும் தடுக்க முடியாது இந்த ஷட்டரோடைய பலம் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து வேற வேற லெவலில் இருக்கும் ஒவ்வொரு கேமராவுக்கும் இந்த பேசிக் என்ட்ரி லெவல் கேமராவில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் அது வந்து ஒரு தோராயமாக அந்த நம்பர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே மாதிரி ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேம் செமி ப்ரொஃபஷனல் கேமரா அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்க ஒரு ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இதே ஃப்ளாக்ஷிப் கேமரா இருக்குது இல்லையா இந்த நிக்கான் டி ஃபைவோ இல்லை ஒன் டி எக்ஸ் மார்க் டூ இந்த மாதிரி கேமராஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதெல்லாம் மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் நாலு லட்சம் ஃபோட்டோஸ் எடுத்தாலும் கூட தாங்குற அளவுக்கு நல்ல பலமான ஷட்டர்ஸ் செஞ்சுருப்பாங்க இதில் ஸோ இந்த ஷட்டர் கவுண்ட் எதுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா இது வரைக்கும் நீங்கள் எத்தனை ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக தெரியணும் உங்களுக்கு அப்பப்போ தெரிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எப்போ நீங்கள் இந்த கேமராஸை சர்வீஸுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு ஐம்பதாயிரம் ஃபோட்டோ அறுபதாயிரம் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டிங்கன்னு வச்சுப்போம் ஒரு பேசிக் என்ட்ரி லெவல் கேமராவில் உங்கள் கேமரா நல்லா வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் ஆனாலும் அதை ஒரு பேசிக் சர்வீஸ்க்காவது கொடுத்துட்றது நல்லது அவங்க பார்த்து சொல்லுவாங்க ஷட்டர் வந்து தேஞ்சு போச்சு வேற ஷட்டர் மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை உங்கள் ஷட்டர் நல்லாவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு நல்லது ப்ரொஃபஷனலாக அந்த கேமராவில் உங்களுக்கு காசு கொடுக்குதுங்கிற பட்சத்தில் அந்த ஷட்டர் நிஜமாகவே நல்லா ஓடிக்கிட்டு இருந்தாலும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஷட்டரை மாற்றிக்கிறது நல்லது தான் முக்கியமாக ஏதோ ஒரு ஷூட் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு அது ஷட்டர் பிடிக்கிட்டு போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க கஷ்டம் இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது என்னுடைய டி செவன் ஃபிஃப்டியில் ஷட்டர் நடக்குச்சு அது யாருக்கு வேணால் எப்போ வேணால் நடக்கலாம் ஒரு ரெண்டு லட்சம் வரைக்கும் எடுக்கும் ஒன்றரை லட்சம் வரைக்கும் தாங்குவது அப்படிங்கிறது ஒரு கைடு நம்பர்ஸ் தான் அது வரைக்கும் தான் தாங்கும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கிடையவே கிடையாது அதே மாதிரி நீங்கள் ஒருத்தர்கிட்ட இந்த கேமரா செகண்ட் ஹேண்ட் வாங்குறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் அந்த கேமராவை எந்த அளவுக்கு அவர் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறது நீ தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் ஒன்றில் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இந்த ஜெட் செவன் வாங்குறீங்க யாரோ ஒருத்தர் செகண்ட் ஹேண்டுக்கு விற்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுப்போம் இந்த கேமரா வந்து மூணு மாதம் கூட ஆகலை இன்னும் முழுசா ஆனால் ஷட்டர் கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆறாவதாயிரம் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் தட்டி வீசி இருக்காருன்னு அர்த்தம் அந்த கேமராவை அந்த அளவுக்கு ரஃபாக யூஸ் பண்ணியிருக்கிற கேமராவை வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் யோசிக்கணும் ஸோ ஷட்டர் கவுண்ட் ஜாஸ்தியாக ஜாஸ்தியாக கேமராவுடைய மதிப்பு கம்மியாகிட்டே வரும் ஏற்கனவே எலக்ட்ரானிக் கேமரா அது கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்ததுமே விலையோட அதோட விலை கம்மியாக போகுது ஸோ இதில் ஷட்டர் கவுண்ட் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுங்கிற பட்சத்தில் கேமராவோட விலை நிஜமாகவே கம்மியாகும் இதே மாதிரி இந்த செகண்ட் ஹேண்ட் கேமராஸ் எப்படி வாங்குறது அப்படிங்கிறத நான் இன்னொரு குவிக்கில் சொல்கிறேன் நான் சீக்கிரமாவே வரப்போகுது அந்த குவிக்கி அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் ஓகேங்களா ஆனால் இப்போதைக்கு ஷட்டர் கவுண்ட்டுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தப்பு கிடையாது உங்களுக்கு ஒரு டிசிப்ளினும் கொடுக்கும் சும்மா நம்ம டிஜிட்டல் கேமரா தானே அடிச்சு நவுத்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டோ எடுக்காம நான் எடுக்கிற ஒவ்வொரு போட்டோவும் முக்கியம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு பொறுமையா எடுங்க நல்லாவே வரும் டிசிப்ளின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்காகவாவது ஷட்டர் கவுண்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க வேணும் ஸோ ஷட்டர் கவுண்ட் தெரிஞ்சுக்கிறது முக்கியமான விஷயங்கள்னாக்க கண்டிப்பாக உங்க கேமராவுடைய லைஃப் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ப்ளஸ் செகண்ட் ஹேண்ட் கேமரா வாங்குறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இதை பார்த்து வாங்கினீங்கன்னாக்கா கேமராவுடைய மதிப்பு என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் அளவிடலாம் ஒழுக்கத்துக்காகவும் கற்றுக்கலாம் நீங்கள் ஓகே உங்களை நான் அடுத்த குவிக்கி வீடியோவில் மீட் பண்ணுறது வரைக்கும் பபாய் இந்த ஒழுக்கம் தான் எனக்கு வேணும் புறப்படு